，有紫宝在手，可以尽最快的速度吸收仙界之气。你的意境太弱，这是我的记忆和情感在变得麻木。红蝶，你爹娘即便进入轮回，也一直在你身后伴着。<笑>我找到了仙宝，这仙兽竟然倾巢而出，是我获得仙宝的最好时机。等什么？等我找师兄后，双剑齐降，你绝对无法走出这仙界之门。想跑？赤金灵曾是一名上古修士的本命法器，炼化元神，只是时间的问题。师兄，你是我家刘婷，放了我，不然你给我回去。完了吗？待他的储物袋到手，整个大罗剑宗的传送阵，岂不都为我们所用？主子高明啊！炼化此人元神还需时日，此事急不得。可惜了这些万年仙木，若是并未枯萎，每一个都相当于是万年之木。用一木钉，不知能增加多少倍威能。那是。洞府虽然早被搬空，但这残留的仙人禁制，却对我有所裨益。将来一次打下第九百九十九组禁制，便可将剑幡练成忠诚境界。此山存在已久，我必定不是第一个看到此字的人。但今时今日，此山依然存在。即便下面真的锁着仙人，也不是我能插手的。时日已到。哇、哦哦哦！这这这这，这么多极品灵石，主子。定向我们彻底发了！宝贝，拿命来！你，你早有准备。若非想保全这把剑，你连出手的机会都没有。这宝剑里刻画的数百组剑指。与金帆倒是异曲同工。我大罗剑宗共探得仙界碎片之地三十七个，其中均有门派传送点。凡持此剑，以极品灵石开阵，便可任意往来。此剑干系重大，绝不许落入他人之手。此处已然被彻底摧毁，完全不像是有仙界之气残留。大罗剑宗怎么会专门在此设置传送阵？有人！知道了。今年不知有多少仙人。是啊。虽然栩栩如生，但却感觉不到任何生机，想必是某种幻想。
，这是往日的邪果。牵扯之深，甚至超出之前想象。我们向周围八个四级修真国求援，几乎全损失了闭门羹。哎，即便是接待了使臣的国家，也对出兵参战之事避之不及。唯有世代交好的一国，出于同情才隐约道出，他们各自的上国早已下令，严禁参与四派灭国之战。凭血于一个四级修真国，怎会有此等分量？哎，此战真正的缘由，竟只是血于国的一名女子。此女仅仅以百年时间，未曾服用任何丹药，便达到了化神期巅峰。传闻，她还是见所未见的武灵之体，生来便可调动五行之灵，为其所用。为朱雀星万年来天资第一人，此天资引得朱雀国侧目，并且亲自邀请他加入朱雀国。此女仅仅向朱雀国提出了一个条件：让雪域国成为五级修真国，并离开贫瘠之地，更换国制。他选择的正是四派联盟。在此之后，雪域国的余鼎便突然出现在四派联盟境内。此次大战，定会有不少化神强者。我修为有限，若真想露相防，打下这进犯的最后一道禁制，便是我唯一的双击。
司帐内，前面不可有法宝干扰。前面注意，奉掌门之命，取来水墨门青玉钟。此宝可做阵眼，诸位道友，随我布阵。起。大人，龙魂就位，随时可以苏醒。道友，你们既是为余鼎而来，余鼎在此，两国可否就此休战？刘苍生，一线生机。杀！杀！杀！国土，血玉汇聚；余鼎，血玉汇聚。苍生，流的也是雪域的苍生，杀了他，此处。就是雪域国新的国之修士已满地冰雪施展神通，十年大雪，原来如此。人不可无家，我等修士也是人。若不想家破，今日也要死战到底。皆有化神势力，今日便让老夫来会一会。黑魂派咒云，阁下是雪域国红蝶道友
，原来是赵云阁下，四派联盟九位化神后期之一，九。九子绝杀阵威力极大，兵变之下堪称必杀。此阵虽强，却需要消耗诸位前辈的寿元。没了国，没了宗，没了命，留着寿元有何用？此战关键就在红蝶，此女一死，雪域没了朱雀上过的支持。才有退兵的可能。雪域自然会想到我等袭杀红蝶的可能。若是十几名，甚至几十名化神一起埋伏在红蝶身侧，出手阻拦，怎么办？逼雪域化神全力投入战场，不计代价。诸位道友，动手！岁月。
少少是不容小觑。